Hello friends, welcome to Cool Cafe. My name is Aspa. Now, we are going to talk about this HR audit. Almost a lot of main core topics. We are going to do this yearly once, but we are going to know all of the audit process. We are going to know all of the 2 to 3 plus years of experienced HR professionals. The audit is the main frame line. This 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 is the main frame line. The multi-level organizations, pre-level factors, this is the main frame line. This is the main frame line. This is the experienced professionals. This is the main frame line. This is the main frame line. This is the main frame line. ரொம்ப மெயினான ஒரு ப்ரொஃபைல்னே சொல்லலாம் நம்ம இந்த ப்ரொஃபைல் பத்தி இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணப் போறோம் லைக் எச்ஆர் ஆடிட்னா என்ன இதுளுடைய மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன தென் இந்த எச்ஆர் ஆடிட் வந்து யாரை வச்சு பண்ணலாம் என்ன டியூரேஷன்ல பண்ணனும் இப்போ மெயினா ஒரு சில டிபார்ட்மென்ட்ல என்னென்னலாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கறது நல்ல டீடைலாவே பார்த்துடலாம் ஏனா வந்து இந்த ஆடிட் வர்க் பாத்தீனா ஆல்மோஸ்ட் இயர்லி ஒன்ஸ் தான் பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு கோர் எச்ஆர் ஸ்கில் செட்ல இது வந்துரும் சோ இந்த எச்ஆர் ஆடிட் பத்தி ஒரு டீடைலா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் இதுளுடைய மெயின் पर्पஸ் அது மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கு இந்த ஆடிட் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த ஹெச்ஆரோட ஆடிட்டோட மெயின் ப்ரொசீஜர் எதில் கவர் ஆகும்னா லீகல் கம்ப்ளைன்ஸஸ் நம்ம இந்த லீகல் கம்ப்ளைன்ஸஸ் வரது தான் அந்த இசி இஎஸ்ஐ இபிஎஃப் கிராச்சுட்டி தென் பேமெண்ட் ஆஃப் ஏஜஸ் மினிமம் வேஜஸ் ஆக்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆக்ட் ட்ரேட் யூனியன் இந்த மாதிரி எல்லா ஆக்ஸும் வரது கம்ப்ளைன்ஸஸ் ஸோ இந்த கம்ப்ளைன்ஸஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ராப்பர் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்ப்போம் மெயினாக இது வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப மெயினாக திங் ஒரு பிக்கஸ்ட் கோஆப்ரேட் குள்ள போனாலும் சரி இல்லை வேறு எதாவது எந்த ஐடி கம்பெனிஸ் எதுக்குள்ள போனாலும் சரி ஒரு மினிமம் ஆஃப் கம்ப்ளைன்ஸஸ் வந்துடும் லைக் ஒரு பிஎஃப் இஎஸ்ஐங்கிறது மினிமம் கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மெட்டர்னிட்டி லீவுங்கிறது மினிமம் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைன்ஸ்க்குள்ள வந்துடும் ஸோ இதை மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்ட்ரீம்லை பண்ணிருக்கு ஏன்னா வந்து எது ஏன் ஸ்ட்ரீம்லை பண்ணும் சார் இதை ஆல் ஆல்மோஸ்ட் கட்டுறாங்கன்னா இது எந்த அளவுக்கு கட்டிட்டு இருக்காங்க யார் யாரெல்லாம் கவரேஜ் தராங்க யார் யார் பெனிஃபிட்ஸ் கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ராப்பராக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கா எதாவது பெண்டிங் போட்டு கட்டாக போயிட்டாங்களா இல்லை யாராவது வெளியே போயிட்டு க்ளோஷன் ஆகாமல் இருக்கு இந்த நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த ஆடிட்டிங்கில் ஃபோன் அவுட் பண்ணுவாங்க இந்த ஆடிட் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணும்போது தான் அடுத்து என்னெல்லாம் முடிக்க வேண்டிய வேலை இருக்குது இது எப்படி ஃபைன் டியூன் பண்ணலாங்கிறது ஃபோன் அவுட் பண்ண முடியும் அதில் ஃபஸ்ட் வரது இந்த லீகல் கம்ப்ளைன்ஸஸ் செகண்ட் வந்து ஹெச்ஆரோட ப்ராக்டிசஸ் அதாவது எம்ப்ளாயோட நீட்ஸ் என்னென்னு ஃபோன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சில ப்ராக்டிசஸ் தான் ஹெச்ஆர் என்னெல்லாம் கேக்டிவிட்டி கேரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க லைக் வந்து உங்களுக்கு பீரியடிக்கலாம் மீட்டிங் இருக்கா இல்லை ஏதாவது ஒரு கெட்டு கதை ஏதாவது வெளியே ரிக்ரேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதாவது கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க வேறு என்ன ஹெச்ஆர் ப்ராக்டிசஸ் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க லைக் எம்ப்ளாயோட நீட்ஸ் அல்லது அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு அட்டிஷன் ரேட் ஏறிடும் நீங்கள் எம்ப்ளாயிஸை கொஞ்சம் கூட கண்டுக்காமல் நீங்கள் பாட்டு சம்பளம் மட்டும் போட்டுகிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிப்பீட்டட் கைண்ட் ஆஃப் திங்கே இருக்கும் அல்டிமேட்டாக தேவையில் யூஸ் அவுட் ஸோ இங்கிட்டு தான் அட்டிஷன் ரேட்டுங்கிறது அதில் தான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த ஹெச்ஆர் ப்ராக்டிசஸ் இந்த அளவுக்கு இருக்குது இது நெக்ஸ்ட் இந்த அளவு மாடிஃபை பண்ணி கொண்டு போக வேண்டியதுக்கு எதாவது அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கா அதை வந்து அஃபோர்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க இதில் நெக்ஸ்ட் திங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சிம்பிள் திங் போன லைனோட கேச்சப் தான் இது வேறு இந்த ஆடிட்டிங் ப்ராசஸில் நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்ப்பாங்க ஆப்ரேஷனல் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஒன்ஸ் அகேன் இது ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸோட டேம்குள்ளே வரும் அந்த எம்ப்ளாயிஸ் இவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து எஃபிஷியண்டாக இருந்தால் தான் கம்பெனியோட டார்கெட் மாஜின் எல்லாமே அச்சீவ் பண்ணவே முடியும் இந்த எஃபிஷியன்சி அச்சீவ் பண்ணணும்னா எம்ப்ளாயிஸ் எம்ப்ளாயிஸோட ஸ்கில்ஸ் அண்ட் தென் அவங்களோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் கான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ இதனுடைய கோர் எச்ஆர் ப்ராக்டிசஸ்லாம் எப்படி இருக்கு இதையும் லைன் அப் பண்ண வேண்டியது இருக்கு நெக்ஸ்ட் திங் காஸ்ட் ரிடெக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதாவது பண்ண முடியுமா அண்ட் தென் வேறு எதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அதோடைய ரூட் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த ஆடிட்டிங் ப்ராசஸில் கொண்டு போவேன் ஒரு சில இஷ்யூஸ் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் லைட்டாக ஒரு சின்ன சின்ன சால்விங் வச்சு மூவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த ஆடிட்டிங் ப்ராசஸ்லாம் ஏன் இந்த இஷ்யூஸ் இவ்வளோ நாளாக கேரி ஆகிட்டு இருக்கு எதனால் இந்த இஷ்யூஸ் இருக்கு அதை ஃபஸ்ட் எப்படி சரி கட்டலாம் எல்லாமே வந்து கோராக அனலைஸ் பண்ணுறது இந்த ஆடிட்டிங் ப்ராசஸில் கொண்டு வருவாங்க தென் வேர்ல்ட் கிளாஸ் ப்ராக்டிசஸ் அது அந்த வேர்ல்ட் கிளாஸ் ப்ராக்டிசஸ்ங்கிற டேர்ம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது சும்மா நம்ம வந்து ஜென்ரிக்காக விடாத காட்டிலும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத எல்லாம் ஹைலைட்
கம்பெனி ஒரு பிக்கஸ்ட் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணி ஒரு மைண்ட் ஸ்டோன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா மேக் ஷோர் தட் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ஒரு ஹெச்ஆர் டேட் பண்ணிடுவாங்க அப்போ அச்சீவ் பண்ண ஒரு சில டார்கெட்ஸ் அப்போ அச்சீவ் பண்ண ஒரு சில ஒர்க்ஸ் வந்து அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணி இது வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க் செட் பண்ணுவாங்க இப்போ தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஃபாலோயிங் இதில் வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் டு ரீச் திஸ் அண்ட் பியாண்ட் திஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வைப்பீங்க ஸோ ஹெச்ஆர் ஆடிட்ஸ் வந்து மெயினாக ஒரு மைல் ஸ்டோன் பிஸ்னஸில் ஒரு மைல் ஸ்டோன் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஹெச்ஆர் ஆடிட் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் திங் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட் லெவலில் க்ரோ ஆகுது அதாவது ஒரு ஒரு லைன் மேனேஜரோட கிட்ட வந்து ஒரு ஃபுல் கண்ட்ரோல் மீ கண்ட்ரோல் வந்து டைவர்சிஃபை ஆகுது லைக் ஹெச்ஆர் கிட்டையும் டைவர்சிஃபை ஆகுது லைக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தர் ரெக்ரூட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களுக்கான ப்ரொமோஷன் ஆக்டிவிட்டி அவங்களுக்கான ட்ரைனிங் ஆக்டிவிட்டி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சின்ன சின்ன கன்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே லைன் மேனேஜர்ஸ் கண்ட்ரோலில் மட்டும் தான் இருக்கும் பட் அப்படியே அந்த ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு செகண்ட் அப்படி க்ரோ ஆகி நெக்ஸ்ட் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு ஹெச்ஆரோட அசிஸ்டன்ஸும் அந்த இடத்துல வருதுன்னா அந்த இடத்துல ஹெச்ஆர் ஆடிட் பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்களா அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்லாப் ஓகே அவங்க ப்ரொமோஷன் கொடுங்க இந்த ஸ்லாப் ட்ரைனிங்னா இந்த ஸ்லாப் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஹெச்ஆர் உள்ளே வராங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஹெச்ஆர் ஆடிட் பண்ணி ஃபுல்லாக ஃபைனல்ஸ் பண்ணுவாங்க பாலிசிஸை நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாயீஸோட ஹேண்ட் புக்கை கம்ப்ளீட்டாக கம்பெனி வந்து மாடிஃபை பண்ணணும் பிளான் பண்ணுது ஓகே ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைட் ஒர்க்கு ஒரு டைம் ஆஃபீஸ் அட்டண்டன்ஸ் ஒர்க்கு ஒவ்வொரு டைம் நம்ம நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து அவங்க சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க புதுசாக ஒன்று கொண்டு வரணும்னு பார்க்குறாங்கன்னா அப்போ ஒரு ஹெச்ஆர் ஆடிட்ஸ் வந்து நடக்கும் எக்ஸிஸ்டிங்காக என்னெல்லாம் இருந்துச்சு எங்கெங்கெல்லாம் ஃப்ளா இருந்துச்சோ எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணி இங்கே ஒன்ஸ் அகே நீங்கள் ஒரு மார்க்ஸ் செட் பண்ணிட்டு அதை வந்து எம்ப்ளாய் ஹேண்ட் புக்கில் கொண்டு வருவாங்க ஸோ எம்ப்ளாய் ஹேண்ட் புக் சேஞ்ச் பண்ணும்போதும் ஹெச்ஆர் ஆடிட்ஸ் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் திங் ஒரு எம்ப்ளாய் மொரல் லெவலில் ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் இருக்குது அட்டண்டன்ஸ் லெவலில் ஒரு ப்ரீ டிஸ்டபன்ஸ் வந்து கம்பெனியில் வந்து தெரிய வருது நிறைய பேர் லீவ் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஃப்ரீ கவுண்டர் லீவ் போடுறாங்க எம்ப்ளாய்க்குள்ளே பயங்கரமாக ஒரு கிளாஷஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது எக்ஸசிவ் டிசிப்ளின் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா ஹெச்ஆர் ஆடிட்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் அதை ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரீம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக ஹெச்ஆர் ஆடிட்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் தான் ஒரு சில ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் ஹெச்ஆர் ஆடிட்ஸ் எப்போ கட்டாயமாக பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சில ஹைலைட்ஸ் இதை தவிர்த்து ஏழு ஒன்ஸ் பண்ணுவாங்க பட் இந்த மாதிரி ஒரு சில கிரைடீரியஸ் அப்போ கம்பல்சரி ஹெச்ஆர் ஆடிட்ஸ் வந்து பண்ணிடுவாங்க இந்த ஒரு சில கிரைடீரியஸில் ஹெச்ஆர் ஆடிட்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே பட் நார்மலாக ஓகே ஃபைன் நார்மல் கம்பெனி அப்படின்னு நார்மலாக போயிட்டு இருக்குன்னா அப்போ ஹெச்ஆர் ஆடிட்ஸ் எப்போ பண்ணணும்னா ஒரு அஃபிஷியல் ரூல் படி பார்த்திங்கன்னா எயிட்டின் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் எல்லா பிக்கஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸும் பண்ணுவாங்க பட் பொதுவாக கிரைடீரியாஸ் தேரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எவ்ரி டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை ஒரு ஆடிட் பண்ணுறது சேஃபர் ஸோன் அப்படிங்கிறது தான் தேரி பட் நல்ல பிக்கஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பாருங்கள் கரெக்டாக எயிட்டின் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் கரெக்டாக ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த வச்சர் ஆடிட்ஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஒரு சில பிக்கஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் கூட கொஞ்சம் ஃபைன் ட்ரீட் பண்ணுறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏர்லி ஒன்ஸ் பண்ணுறது சேஃபர் ஸோனுக்கு போய் கிரியேட் பண்ணி தி ஆர் டூயிங் கிட் அவுட் என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆடிட்ஸ்லாம் வந்து மெயினாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஆடிட்ஸில் நிறைய கேட்டகரி பிரியும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டிவிஷனில் பண்ணுவாங்க இப்போ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆடிட்ஸ்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கான ஆடிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று பண்ணுவாங்க தென் ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் அதாவது இந்த எம்ப்ளாயி முறையில் எம்ப்ளாய்க்கான அந்த கீரோல் மெயின்டெய்னிங் அது மாதிரி நிறையா திங்ஸ் பண்ணுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸஸ் அல்லது பெஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆடிட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆடிட்ஸ் வந்து மொத்தம் மூணு விதம் பிரியுது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஹெச்ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸு தென் எம்ப்ளாய் முறையிலுக்குன்னு பர்டிகுலர் பண்ணக்கூடிய ஆடிட் இந்த மாதிரி த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக வந்து ஆடிட்ஸ் வந்து பிரியுது நெக்ஸ்ட் திங் இதுவரை நம்ம ஆடிட் என்ன இது எப்படி பண்ணுறாங்க இப்படிலாம் டிவைட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஆடிட் பண்ணணும்னா அந்த ஆடிட் பண்ணுறதுக்கான ஃப்ளோ எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்கோப் அண்ட் டைப் ஆஃப் ஆடிட் ஆக்சுவலாக இதனுடைய மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன எதுக்காக இந்த ஆடிட் பண்ணுறோம் இப்போ கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னா ஸ்டாச்சுரிஸ் கரெக்டாக இருக்கும்னு பார்க்குறோமா எம்ப்ளாயீஸ் வைஸ் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது அதை கிளியராக மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஆடிட் பண்ண போகிறோமா இல்லை ஹெச்ஆர்ஓட ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து இப்போ லைக் ஒரு நார்மல் ரெக்ரூட்மெண்ட
ஓகே ஃபைன் ஆடிட்டுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சரை செட் பண்ணுறீங்க யார் இந்த ஆடிட் வந்து பண்ணுறான் இப்போ நம்ம கம்பெனி மேனேஜர்ஸே பண்ணிக்கலாமா இல்லை நம்ம கம்பெனி ஜூனியர்ஸே இல்லை பக்கத்து டிபார்ட்மெண்ட்டே வச்சு பண்ணணுமா அப்படின்னு பார்த்தா ஆடிட் பண்ணுறதுக்கு ஆடிட்டுக்கான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க நிறைய கன்சல்டன்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள வச்சு ஆடிட் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு லேபலோட ஒரு பிக்கஸ்ட் பர்சன்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வச்சு நீங்கள் ஆடிட் பண்ணலாம் அல்லது மற்ற கம்பெனியில் ஒரு பிக்கஸ்ட் ஹெச்ஆர் பர்சனை வந்து கூப்பிட்டு ஆடிட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஆடிட் பண்ணக்கூடிய வேரியஸ் ஸ்டெம்ஸ் மோஸ்ட்டாக நிறைய கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய வேறு பக்கத்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறது இல்லை இவங்களோட மேனேஜரே இதை ஆடிட் பண்ணுறது இந்த வேலையெல்லாம் நடக்கும் அப்போ அங்கே என்ன நடக்கும்னா பெரிய லெவலில் கனெக்ஷன் எதுவும் நடக்காது சேம் அந்த இரரே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபாலோட் இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கே தெரியும் என்ன டஃபாக இருக்குது என்ன இது பண்ண முடியலன்ட்டு தென் அவங்களுக்குள்ளே அதை சமைச்சிட்டு ஓகே ஃபைன் பண்ணி ப்ராக்டிக்கலாக டிஃபிகல்ட் இருக்குது ஃப்ரீயாக விட்டுலாம் ஓகே ஃபைன் அடுத்து இந்த ஒரு அப்படி அவங்களுக்குள்ளே அந்த ஸ்கிப்பிங் ஆக்டிவிட்டி நிறையா இருக்கும் அப்போ என்னென்னா அந்த ஆடிட்டி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அந்த டார்கெட் அச்சீவ் ஆகுது ஒரு ஜீரோன்னே சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் எல்லா விஷயமும் தெரியுது எல்லா விஷயமும் அவங்களே வந்து ஓகே ஃபைன் ஒரு பேலன்ஸிங்காக ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி பண்ணி விட்டுருவாங்க அப்போ அது ஆடிட்டே கிடையாது ஆடிட்டர் பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னா கம்பெனி நீங்கள் வெளியே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட்டை கூப்பிட்டு இதான் சார் ஆடிட்டு இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஆடிட் பண்ணுற மாதிரி பிளான் இருக்குது இதில் எங்களுக்கு இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணணும் எக்ஸிஸ்டிங் பார்த்து நீங்கள் ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுங்கன்னா அவரும் அவரோட ஸ்கில் செட்டை செட் பண்ணுவார் ஓகே ஃபைன் இந்த செட்டு இதான் பற்றி ஏறி இதுக்கான டேட்டா அவர் எடுத்து எக்ஸிஸ்டிங் என்ன டேட்டா என்ன கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு எப்படி கொண்டு போயிட்டு இருக்கு அவர் ஆடிட் கொடுப்பார் அப்போ தான் கம்பெனி ஸ்ட்ரீம் லைன் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும் டஃப்பான ஒர்க் தான் பட் ஸ்டில் அதுதான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நமக்குள்ளே பக்கத்து பக்கத்து டிபார்ட்மெண்ட் வச்சு ஆடிட் பண்ணோம்னா சத்தியமாக ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது இது நிறைய கம்பெனிஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ஆடிட்டுங்கிறது ஒரு அவுட் சைடர் பண்ணால் சேஃப் அவுட் சைடர் நல்ல ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆனால் லேபர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இவங்க பண்ணால் ஒரு பிக்கஸ்ட் திங்காகவே அமையும் அடுத்த ஒரு விஷயம் என்ன ஹேலை பண்ணுறாங்கன்னா டாஸ்க் ஆஃப் அண்ட் ஆடிட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த டாஸ்க் ஆஃப் அண்ட் ஆடிட்டர் தான் ஆடிட்டரோட ஃப்ளோ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதை கிரியேட் பண்ணும் ஒரு ஸ்கெல் டைமாக கிரியேட் பண்ணிட்டு ஆடிட் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது ஸோ இதே தான் அவரோட ஒர்க்லேயும் வரும் ஸோ அதை நம்ம ஒன்ஸ் அகேன் ஒன்று ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ஹேலை பண்ணிக்க வேணாம் நம்ம அடுத்த பாயிண்ட் என்ன பார்த்துக்கலாம்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஆர் ஆடிட்டர் இப்போ ஹெச்ஆர் ஆடிட்டுங்கிறது எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அது என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம ஓவியூ பார்க்கலாம் இப்போது இண்டிவிஜுவல் இன்டர்வியூ மெத்தடா குரூப் இன்டர்வியூ மெத்தடா ஒர்க் ஷாப் மெத்தடா கொஸ்டினர் மெத்தடா அப்சர்வேஷன் அனலிசிஸ் ஆஃப் செகண்டரி டேட்டா அனலிசிஸ் ஆஃப் ரிப்போர்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் மேனுவல்ஸ் அண்ட் அதர் பப்ளிஷ் லிட்ரேச்சர் ஸோ இதெல்லாமே வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸாக ஹெச்ஆர் ஆடிட்டில் இவங்க ஹலெக்ட் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ கைண்ட் ஆஃப் மெத்தடாலஜிஸ் இருக்குது நம்ம ஹெச்ஆர் ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதில் வந்து எதுலாம் சிம்பிளஸ்ட் வே இல்லை எந்த டேட்டா எந்த வே பண்ணால் நம்மளால் பெஸ்ட் அந்த ரிசல்ட் எடுக்க முடியும் தென் அதன் மூலமாக கரெக்ஷன் பண்ண முடியுங்கிறது அது அந்த ஆடிட்டோட கன்வீனியன்ஸை பொறுத்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக ஹெச்ஆர் ஆடிட் செக்ஷன் வைஸ் ஆக்சுவலி அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை காமிக்கலாம் ஜஸ்ட் அப்படி கூத்துரு பண்ணுங்கள் லைக் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர் ஐஎஸ் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்லேருந்து தான் பேஸாகவே ஸ்டார்ட் ஆகும் புரியுதுங்களா அதான் பேஸ் ஸோ அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் வரும் ரெக்ரூட்மெண்ட்லேருந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் எப்படி டாக்குமெண்ட் பண்ணுறாங்க தென் ட்ரெயினிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை காம்பன்சேஷன் பெனிஃபிட்ஸை ஹெல்த் வெல்ஃபேர் சிஸ்டம்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் எங்கே கம்பெனிஸ்க்குள்ள வரும் தென் எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஸ் சேஃப்டி இது ஒரு தனி இதில் வரும் தென் ரிசோர்ஸிங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆக்சுவலி இந்த ஒரு ஃபுல் ஃப்ளோ தான் ஹெச்ஆர் ஆடிட் செக்ஷன் வைஸ்க்குள்ள கவர் ஆகக்கூடியது இதில் ரொம்ப மெயினாக ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கம்பல்சரி ஆடிட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதில் என்ன இப்படிலாம் ஆடிட் பண்ணுவாங்கிறது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் பிகாஸ் ஹெச்ஆர் ஆடிட் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த சொன்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய சைக்கிள் அது ஃபுல்லாக பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக செட் ஆகிறது ஒன்றுமே புரியாது ஸோ மெயினாக இது இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த ஆடிட்டில் என்னென்னா நம்ம கான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிற பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் அது ரொம்ப பெரிய ஒரு மெயின் பேஸ் ஒரு ஹார்ட்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்லாம் ஆடிட் பண்ணும் போது எது இதெல்லாம் மெயினாக கான்ஸ்ட்ரேட்
இதே பல்க்கா ஒரு மாஸ்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ற இடத்துலயுமே நம்மளோட பாலிசி கொண்டு போய் அங்கே வைக்க முடியாது நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் ஒவ்வொருத்தரையும் வச்சு தான் கேள்வி கேட்பேன் இரநூத்தி ஒன்பது கேண்டிடேட்ஸ் நமக்கு அதில் வந்து ஒரு ஐம்பது கேண்டிடேட் எடுக்கணும்னா நீங்க ஒவ்வொருத்தரையும் வச்சு என்ன பண்ணா எப்போ மேன் பண்ண முடிக்கிறது எப்ப இந்த இன்டர்வியூ முடிக்கிறது எப்ப நம்ம சோர்ஸ் பண்ணி உள்ள எடுக்கிறது அதுக்கான மேம் ஒவ்வொரு டைமிங் என்ன ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் பர்சன் கொடுக்கும் ஒரு டிக்கி பர்சன் கொடுக்கணும்னா அவங்கள அந்த டி சாலரியில் எங்க போகிறது ஸோ அது அன்னெசரி ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளோட பாலிசிஸை மாற்ற வேண்டியது இருக்குது இந்த கேண்டிடேட் செலக்ஷன் ப்ராசஸில் ஆடிட் பண்ணி எப்படி இந்த இதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க கம்பெனியோட நீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த செலக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது கரெக்டாக சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்ப்பாங்க நெக்ஸ்ட் திங் லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பர் மெட் ஆகிடுச்சா ஒன்ஸ் இங்கே இது பேஸ் பாலிசிலே இது வந்து கவர் ஆகிடும் ஸோ இது பெருசாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்க வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் திங் சேம் ப்ராசஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஆல் ஜாப்ஸ் அண்ட் ஆல் லொக்கேஷன்ஸ் அதாவது இப்போ நான் ஒரு ப்ராசஸ் இங்கே நான் வந்து ஒரு சென்னையில் ஒரு ப்ராப்ளம் ப்ராசஸ் பண்ணுறேன் லைக் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் நௌக்கரி மூலமாக தான் நான் சோர்ஸ் பண்ணுறேன் என்னோட சோர்ஸே பேஸ் சோர்ஸே நௌக்கரி தான் இதே பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் நான் திருப்பதிக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் அங்கே ஃப்ளோ ஆக சான்ஸ் இருக்குது இப்போ திருப்பதி இங்கே ப்ராப்ளம் நீங்கள் இறங்கும் சார் ஒரு கன்சல்டன்சியில் கொடுத்தா தான் இங்கே எல்லா லோக்கல் கேண்டிடேட்ஸ்லாம் நீங்கள் பிக் பண்ண முடியும் இப்போ பேங்களூர் போகிறீங்க சார் அங்கே நீங்கள் காலேஜில் தான் செய்யணும் காலேஜில் என்ன தான் கரெக்டாக அப்போ லொக்கேஷனுக்கு எதுவுமே மாறுதுன்னா அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெக்ரூட்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் வந்து சோசிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாற்றிருக்கீங்களா இல்லையா அல்லது யூனிஃபார்மாக எல்லா பிரான்ச்சஸ்க்கும் ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அது எந்தளவு சக்ஸஸாக இருக்குது அதை ஃபோன் பண்ணுவாங்க தென் இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கீங்களே இந்த ப்ராசஸ் எல்லா இடத்துலையுமே கன்சிஸ்டன்சியாக வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்களா இப்போ நான் வந்து இங்கே நௌக்கரி தான் பண்ணால் நௌக்கரிக்குன்னு ஒரு ப்ராசஸ் வச்சுருப்பேன் லைக் இஃப் என்ன ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கிட்டு ஜா ஜேடியை வந்து போட்டு சர்ச் பண்ணி கேண்டிடேட்ஸ் எடுத்து அவங்கள ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணி குற வச்சு அதே நான் அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ ப்ராக்ரஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டிக்கி ரவுண்டு தென் அதுக்கப்புறம் அங்கே ஃபார்ம் ஃபார்மில் மெயில் கொடுத்து தான் உள்ளே இருக்கிறேன் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே கரெக்டாக போதும் இல்லை ஒரு காலேஜில் போய் நான் ரெக்ரூட் பண்ணுறேன்னா காலேஜில் வந்து ஃபார்மல் மெயில் பண்ணிவிட்டு காலேஜில் வந்து இந்த ரிசோர்ஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் போகிறோமா எடுக்கிறோமா அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஜாப் ஆஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து கன்சிஸ்டன்சியாக எல்லா இதுவுமே கரெக்டாக போதும் இது எல்லாமே இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட்டோட ஹெச் ஆடிட்ஸில் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இது கம்பல்சரி சரிங்களா ரெக்ரூட்மெண்ட்டுங்களே நீங்கள் ஆடிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்களா இதெல்லாமே கம்பல்சரி மீனிங் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வரலாம் அது பிரச்சனை இல்லை இதெல்லாமே மெயின் ஹைலைட்டட் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் திங் காம்பன்சேஷன் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இந்த இது ஹெச்ஆர் ஆடிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மெயினாக பார்ப்பாங்க ஈவன் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனை பண்ணாலுமே காம்பன்சேஷன் பெனிஃபிட்ங்கிறது கம்பல்சரி எல்லா ஆர்கனைசேஷன் பண்ணிடுவாங்க இதில் எது எதெல்லாம் மெயினாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஹேலப் பண்ணுறாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பாலிசி குரூப் அதாவது ஒரு இடத்துல அந்த ஒரு யூனியனுங்கிறது ஒரு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா ஒவ்வொரு யூனியன்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் பாலிசிஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேனேஜரல் பர்சன்ஸ்லாம் தனியாக ஒரு யூனியன் இருப்பாங்க கிளர்க்கியல் பர்சன்ஸ்லாம் அவங்க தனியாக ஒரு யூனியன் இருப்பாங்க ப்ளூ கலர் ஜாப்ஸ் பர்சன்ஸ் தான் தனியாக ஒரு யூனியன் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ டிஃப்ரெண்ட் பாலிசிஸ் அவங்களுக்குலாம் மெயின்டைன் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது இந்த ஹெச் ஆடிட்டில் ஃபஸ்ட் திங்காக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இது ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தால் தான் நம்ம அதோட ஃபைனல் எண்டிங்கே கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ இது ஃபஸ்ட் பாயிண்டாகவே ஹேலை பண்ணிடுறாங்க பேஸ் பே பாலிசி செட்டு அது கரெக்டாக அந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு லொக்கேஷனோட மினிமம் வேஜஸ் இவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இல்லையா இல்லை ஆர்கனைசேஷனோட மினிமம் வேஜஸ் வந்து இதற்கான ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஹையராக இருக்குனா அந்த பேஸ் செட் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதை செகண்ட் லெவலில் ஹேலை பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் திங் கிரேடிங் அல்லது ஜாப் அவைலேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகுது இப்போ ஒரு காம்பன்சேஷன் பெனிஃபிட்ஸில் இது ரொம்ப மெயினாக நீங்கள் வந்து ப்ராப்பர் கிரேடில் அந்த குறிப்பிட்ட சேலரி கொடுப்பீங்க பட் ஒரு மூணு வருஷமும் ஒரே ஆள் ஒரே கேண்டர் வச்சுருந்தா கண்டிப்பாக அந்த ஆள் இருக்க மாட்டான் அடுத்த கம்பெனி நோக்கி போயிடுவோம் ஸோ அந்த ஒரு கிரேடிங் ப்ராசஸ் அந்த ஜாப் அவைலேஷன் ப்ராசஸ் எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பராக சிஸ்டமைஸ்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஒரு சீனியாரிட்டி பேசிஸில் போதா இல்லை ஒரு ஸ்கெட் செட் பேஸ் போதா இல்லை ரெண்டுமே ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னா அது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கா ஒரு சில ஒரு சில சீனியர் பர்சன் மூணு வருஷத்தில் அவருக்கு ப்ரொமோஷன் ஆகிருக்கணும் கொடுக்கல அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் இருக்கணும் அப்போ இங்கே ஒரு இடத்துல ஃப்ளா இருக்குது ஸோ அதெல
மோஸ்ட் ஒரு பிக்கஸ்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு பிக்கஸ்ட் ஐடி ஆர்கனைசேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆடிட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட்டு இதுதான் ஆக்சுவலில் ஒரு பல்ஸ்ன்னே சொல்லலாம் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ப்ராப்பராக இல்லைனா என் இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ள மொத்தம் ஜாபுமே போயிடுச்சு ஸோ இந்த ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை கம்பல்சரி ஆடிட் பண்ணுவாங்க இதில் என்னென்ன பாயிண்ட்லாம் ஹேலை பண்ணுறாங்க ஹவு மச் ட்ரைனிங் இஸ் கிவன் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு சராசரியாக ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ ட்ரைனிங் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அது என்ன ட்ரைனிங் வேணால் கொடுங்க சம்திங் அவங்களோட லெவலில் வந்து அப்கிரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இல்லை ஸ்கில்ஸ் கிட்ட லைட்டாக வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி அந்த ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும் எவ்வளோ ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கீங்க இது வந்து மெயினாக வந்து ஹேலை பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் திங் வந்து இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி மேனேஜ் பண்ணப்படுது இப்போ கமிஷன் லெவல் ஆஃப் ட்ரைனிங்கா இல்லை வந்து ஒரு மேனேஜர் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங்கா இல்லை ஒரு டெக்கில் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங்னா இது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க ஆவரேஜாக எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் வந்து ஒரு ஈவனாக வந்து எல்லாமே ட்ரைனிங்கும் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கா ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு மேனேஜர் ட்ரைனிங் மட்டும் கொடுத்துரு ஒன்றுக்கு வந்து ஒரு டிக்கெட் ட்ரைனிங் பண்ணுது ஏதோ ஒரு ஃப்ளா வந்து இந்த ரெண்டு எம்ப்ளாய்ஸ்க்கு வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆச்சுன்னா அங்கேயும் ஒரு மிஸ்மேட்ச் கிடச்சிடும் ஸோ எவ்ரி திங் ஷுட் பி ஈவன்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஸோ இது எல்லாமே ப்ராப்பர் மேனேஜ் ஆகுதா இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்டாஃப் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இந்த ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் வெறும் ஒர்க் 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 டிஸ்பிளின் ஆக்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டாஃபோட டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும் இதில் இருக்கா இல்லையா இது மெயினாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து ஓகே நம்ம எடுக்கணும் சம்மன் கொடுங்க அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க பட் அவருக்கான டெவலப்மெண்ட் இருந்தால் தான் தி வில் ஸ்டிக் அல்லது தி வில் மூவ் ஆஃப் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறதும் இந்த எச்ஆர் ஆடிஸில் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஃபைனல் டூ திங்ஸ் நான் ஆல்ரெடி ஹெல்ப் பண்ணதான் இந்த ப்ராக்ரஸ் எல்லா உங்களோட பிரான்ச்சும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா எல்லா லொக்கேஷனும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா தென் த சேம் ப்ராசஸ் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இது ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் மெயினாக ஹைலைட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் திங் லீகல் இந்த லீகலுங்கிறது தான் நான் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இது மெயினாக வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் கோராக பார்ப்பாங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒரு செகண்டரி பர்சன்ஸ் பொதுவாக இருப்பாங்க ஒரு சில இடத்துல செப்ரேட் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும் இவங்க எதெல்லாம் மெயினாக பார்க்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் கரெக்டாக அட்ரெஸ் ஆயிடுதா எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸும் இல்லாமல் ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அந்த பர்டிகுலர் ஜோனில் குறிப்பிட்ட லாஸ் வந்து மேனேஜ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளான்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய சேம் ரூலே நம்ம இடத்துக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது இவன் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்டே தமிழ்நாடாகவே இருந்தாலும் அங்கே ஒரு ஊர் ஊருக்கு இங்கே ஒரு ஊர் இருக்கும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்லி ஒர்க்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒர்க் பேட்டர்ன் கம்ப்ளீட்டாக மாறும் ஸோ இந்த ரூல்ஸ்லாம் பர்டிகுலர் ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு ஏற்றமே மாறும் ஸோ அந்த ஃப்ளோ பேட்டர்னெலாம் நம்ம ப்ராப்பர் ஃபாலோ பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஏதோ ஒரு கேஸ் வந்து ஏதோ அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் நிற்கிது சால்வ் ஆகாமல் இருக்குது இல்லை சார்ட் அவுட் ஆகாமல் இருக்குது இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபேவர் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்குமா இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இந்த லீகல் வந்து மெயினாக இந்த டூ திங்ஸ் தான் டூ திங்ஸ் வந்து மெயினாக வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்குது நெக்ஸ்ட் மெயின் திங்காக மேபி இதான் ஃபைனல் கூட சொல்லலாம் எதை ஹேலை பண்ணாங்கன்னா ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ரிவியூ நம்ம ரெக்ரூட்மெண்ட் பார்த்துட்டோம் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பார்த்துட்டோம் லீகல் பார்த்துட்டோம் காம்பன்சேஷன் அண்ட் பெனிஃபிட் பார்த்துட்டோம் இதை தவிர்த்து ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ரிவ்யூ ஆக்சுவலாக இந்த நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒர்க் ஃபோர்ஸை எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் ஆடிட்டிங்கில் ஃபாலோ பண்ணுவோம் பிகாஸ் நீ பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ண எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் அந்த நீ பாட்டு காம்பன்சேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் பட் இது எல்லாமே எந்த அளவுக்கு பேலன்ஸ்தான் கம்பெனி உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு சேலரி கொடுத்து ஃபுல்லாகவே ஏதோ ஒரு லாஸ் அதாவது கொடுக்கக்கூடிய சேலரிக்கான அவுட் புட் நம்ம எடுக்காமிக்க மிஸ் ஆகுமா இந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த அளவு எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படிங்கிறக்கான ரிவ்யூ தனியாகவே இருக்கும் இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப மெயின் கோர் திங் ஸோ இந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ரிவ்யூக்குள்ளே எது எதெல்லாம் வருதுன்னு பார்த்தா கிரிட்டிக்கல் ஸ்கில் எந்த அளவுக்கு ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது இப்போது நம்ம அதை மீறி எதாவது தப்பான ஆளுங்களை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு இருக்கோமா இல்லை எஃபெக்டிவான ரிசோர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் போயிட்டோமா இல்லை நம்ம ரிசோர்ஸ் தேவையான இடத்துல வந்து ரிசோர்ஸ் இல்லாமல் ஓரளவு சும்மா மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கிற கோர் ரிசோர்ஸே இல்லாமல் இருக்காங்க அதுமாதிரி நிறைய திங்ஸ் வந்து ஃபோன் பண்ணுவாங்க இந்த கிரிட்டிக்கல் ரிசோர்ஸ் ஷார்ட்டேஜாக இந்த ஒரு ஆடிட்டில் நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ரிசோர்ஸ்
எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஆடிட் பண்ணிட்டு இருக்கு மெயினான டிபார்ட்மெண்ட்டில் எதை எதெல்லாம் நம்ம ஆடிட் பண்ணிட்டு இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஓவியூ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு தென் இது ரிலேட்டட் எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் ட்ராப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்காக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா யூ கேன் ஷேர் டு தம் வேறு ஏதாவது டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணால் யூ கேன் ஷேர